கற்போம் ஆயிரம் சேனலின் அனைத்து வியூவர்ஸ்க்கும் எங்களுடைய வணக்கம் மேலும் பல ஆன்மீக தகவலை தெரிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பில் பட்டனை கிளிக் செய்யவும் எங்களுடைய வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்று நாம் பார்க்க இருக்கும் தலைப்பு என்னவென்றால் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் உள்ள இரகசியம் மற்றும் வாஸ்து விதிகள் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்பது அனைவர் வீட்டிலும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான பொருளாகவே இருக்கிறது மேலும் உலகத்தில் மனிதன் நாகரிகம் அடைவதற்கு முன்பு தனது பிம்பத்தை நீர்நிலைகளில் மட்டுமே கண்டு ரசித்து வந்தனர் பின்னர் அவர்கள் நாகரிகம் அடைந்த போது தன் உருவத்தை தானே கண்டுகளிக்கும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட ஓர் அதிசய பொருள்தான் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி ஆகும் மேலும் இன்றைய கால மனிதர்கள் தம் வாழ்வில் கண்ணாடி என்பதை தம் வாழ்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகவே மாற்றிவிட்டனர் அனைவரின் வீட்டிலும் இருக்கும் ஒரு அத்தியாவசிய மேலும் முக்கியமான பொருள் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்று ஆகிவிட்டது மேலும் நமது வாஸ்து சாஸ்திரங்களில் வீட்டில் கண்ணாடி எங்கு எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பார்ப்போம் அதை குறித்து இந்த பதிவில் நாம் விரிவாக காண்போம் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி என்பது எல்லோர் வீட்டிலும் கட்டாயம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகும் பலரும் நினைப்பது போன்று கண்ணாடி என்பது வெறும் நமது முகத்தை மற்றும் தோற்றத்தை ஆடை அலங்காரத்தை கண்ணாடியில் கண்டு சரி செய்வதற்காக மட்டுமல்ல அதற்கு ஒரு வேறு காரணமும் உண்டு அது என்னவென்று பார்த்தால் நமது பண்டைய சாஸ்திரங்களில் ஒரு வீட்டில் இருக்கும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி செல்வ கடவுளான லக்ஷ்மி தேவியின் அம்சம் நிறைந்ததாக கூறப்படுகிறது மேலும் கண்ணாடிகள் நமது வீட்டில் நேர்மறையான சக்திகளை இருத்தி வைக்கும் எதிர்மறை சக்திகளை வெளியே போக வைக்கும் மேலும் தற்காலங்களில் சொகுசு என்று கருதி முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி பொருத்திய மரக்கட்டில்களை பலரும் வீட்டில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் ஆனால் இத்தகைய கண்ணாடி பொருந்திய கட்டில்களில் எவரும் படுத்து உறங்கக்கூடாது எவரேனும் அவ்வாறு உறங்கினால் லக்ஷ்மி தேவியை அவமதிப்பது குரிய ஒரு செயலாக மாறிவிடும் அவ்வாறு உறங்குவதால் அவர்களுக்கு பல நோய்கள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன மேலும் மனக்குழப்பங்கள் அதிகம் ஏற்படும் இத்தகைய கட்டிலில் உறங்கும் தம்பதிகளுக்குள் அதிக கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படும் மேலும் வாக்குவாதங்கள் சண்டைகள் போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகமாக வரும் மேலும் நீங்கள் சாப்பிடும் அறைகளில் கண்ணாடியை பயன்படுத்தக்கூடாது மேலும் மீறி பயன்படுத்துபவர்கள் தங்கள் உருவம் கண்ணாடியில் பிரதிபலிக்காமல் இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கண்ணாடி நம் வீட்டில் எங்கு மாட்ட வேண்டும் என்று பார்த்தால் வீட்டின் தெற்கு மற்றும் மேற்கு திசையை பார்த்தவாறு முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை மாற்றுவது மிகவும் சிறந்ததாகும் குளியலறையில் கண்ணாடியை மாற்றுபவர்கள் கிழக்கு மற்றும் வடக்கு திசையை பார்த்தவாறு கண்ணாடியை மாற்றலாம் இப்போது பலரும் வீட்டின் வாயிலில் எதிர்மறை ஆற்றல்களை வீட்டினுள் நுழையாமல் தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மனதில் கொண்டு கண்ணாடியை வீட்டு வாயிலில் அதாவது வாசல் படியில் மாட்டி வைக்கின்றனர் அது மிகவும் தவறான ஒரு செயலாகும் இது பலர் பின்பற்றினாலும் பாரம்பரிய வாஸ்து நிபுணர்கள் இதை தவறு என்று கூறியுள்ளனர் மேலும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டாம் என்றும் கூறியுள்ளனர் ஏனெனில் லக்ஷ்மி தேவி வாசம் செய்யும் பொருளான கண்ணாடியை வெளிப்புறம் நோக்கி மாற்றுவதால் வீட்டில் பொருள் மற்றும் பணம் குறையும் லக்ஷ்மி தேவி அவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல நேரிடும் எனில் உள்ளேதான் மாற்ற வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வாயிலில் கண்ணாடியை மாற்றுபவர்கள் தினமும் கண்ணாடிகளை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் கண்ணாடியில் ஏதேனும் விரிசல் ஏற்பட்டாலோ அல்லது உடைந்துவிட்டாலோ உடனடியாக அதை மாற்றி வேறொரு கண்ணாடியை தொடர்ந்து கடைபிடித்து வைக்க வேண்டும் இதை முடியாதவர்கள் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது இதை தவறாமல் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது இவ்வாறாக கண்ணாடியை வாஸ்து முறைப்படி பயன்படுத்தி பலனை பெறுவோம் நன்றி வணக்கம்